দর্শক আমি জান্নাতুন নাইম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মুক্তমঞ্চে আমাদের এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক সালাম স্টিল এসসিআরএম থারম্যাক্স দর্শক আমার আজকের এই অনুষ্ঠানে যিনি আমার আমন্ত্রিত অতিথি তিনি একাধারে লেখক গবেষক দার্শনিক চিন্তাবিদ এবং শিক্ষক দর্শক আমার আজকের অতিথি অধ্যাপক ডক্টর সলিম উল্লা খান অধ্যাপক ডক্টর সলিম উল্লা খান আপনাকে স্বাগত এবং অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার যে আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে আজকে স্টুডিও আপনাকে ধন্যবাদ এটাকে সুযোগ দিলেন স্যার কেমন আছেন এখন মোটামুটি কাজ করছি কর্মরত আছি স্যার আমরা আজকের আলোচনাটা আসলে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছিলাম বাংলাদেশ তথা এই ভূখণ্ডে যে বাঙালি জাতিসত্তার জন্ম তাদের এগিয়ে চলা বর্তমানে কি অবস্থা আছে যে বাংলাদেশকে আপনি বলছেন যে একটা সময় দুটো আলাদা আলাদা শব্দ ছিল পরবর্তীতে তার সম্মিলন হয়েই বাংলাদেশ হয়েছে তো এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে স্যার আহমদ সফা অনেক লেখালেখি করেছেন তিনি এর স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন আপনার স্যার বেহাত বিপ্লবে এসেছে যে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের জাতি যাকে তিনি বাঙালি জাতি বলেন তাকে বলেছেন যে ইতিহাসের অজ্ঞান উৎপাদন মাত্র কোনো সজ্ঞান পরিকল্পনার ফসল এবং যাকে স্যার আপনি উপপাদ্য এক হিসেবে ধরে নিয়ে কিছু অনুসিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়েছেন যে অনুসিদ্ধান্তর থেকে হয়তো স্যার আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি এরকমভাবে যে যেই স্বাধীনতা সংগ্রামটি ছিল জনযুদ্ধের সংগ্রাম জনগণের সংগ্রাম সেটি বেহাত হয়ে গিয়েছে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ভারতের হাতে এবং শাসক গোষ্ঠীর হাতে যাকে স্যার আপনি বলছেন বেনিফিশিয়ারি যদিও তার অনুবাদ স্যার আপনি সুবিধাভোগী করেননি উপসত্যভোগী করেছেন তো বোধ করি স্যার বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানে শুধুই একটি ভূখণ্ড পাবার স্বাধীনতা ছিল না এটি কথা বলার চলার বাক স্বাধীনতারও স্বাধীনতা ছিল তাই উনিশ দুই হাজার তেইশ সালে এসে উনিশশো একাত্তরের পর সেসব স্বাধীনতা স্যার বাংলাদেশে কতটুকু আছে সেই সাথে স্যার আর একটা সম্পূরক প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম যে স্বাধীনতার চেতনা এবং স্বাধীনতা বিরোধী চেতনা এ দুটো এখন বহুবার উচ্চারিত দুটো শব্দ এ দুটোর অর্থ আসলে স্যার কি এবং দুটোর অবস্থান এখন এই বাংলাদেশে পারস্পরিক অবস্থানটা কি স্যার আহমদ সফা উনিশশো বাহাত্তর সনে একটা বই প্রকাশ করেছিলেন ছোট বই তখন তার বয়স সাতাশ আঠাশ বছর হবে বইটার নাম ছিল বুদ্ধিবৃত্তি নতুন বিন্যাস সেখানে শুরুতে তিনি বলছেন আমরা এমন এক সময় বাস করছি যখন আমাদের রক্ত দিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার এক বছর পার হয়নি তখন তিনি বলছেন আমরা এমন এক সময় বাস করছি যখন আমাদের রক্ত দিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে মানে এটা কি মানে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে তাতে অনেক রক্তপাত হয়েছে সুতরাং বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে যে আমি চিন্তা করছি সেটা তো সেই রক্তের বিনিময়ে চিন্তা অর্থাৎ দেশটা স্বাধীন হয়েছে কিন্তু দেশ এখন কোন দিকে যাবে তখন তিনি আক্ষেপ করে বললেন বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন তা শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না বইয়ের শুরুর বাক্য হচ্ছে এটা ওইটা মুখবন্ধের বাক্য প্রথম যেটা বললাম আর এখন যা বলছেন শুনলে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না আজকে পঞ্চাশ বছর পরে যখন আপনি পিছনে ফিরে তাকাবেন দেখবেন যে আহমদ সবার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তার মানে আহমদ সবা ভবিষ্যৎ বক্তা সেই বলছি না আমি আপনি যদি কোনো ঘটনার কারণ বুঝতে পারেন তাহলে ফলাফল মোটামুটি কি হবে তা আন্দাজ করা যায় বাংলাদেশ বিপদগামী কেন হয়েছে আমরা সকলেই বলছি বাংলাদেশ অনেক উন্নত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ আহমদ সাহাবা জি অর্থে বলেছিলেন সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সেটা কিন্তু হয়নি আমাদের সমাজ কাঠামো ফুলে অনেক বড় হয়েছে যেটাকে আমরা উন্নয়ন বলি জনসংখ্যা বেড়েছে উনিশশো একাত্তরে সকলে জানেন সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল এখন আমরা সতেরো আঠারো কোটি হয়েছি এটা তো একটা বৃদ্ধি বৃদ্ধি মানে উন্নতি নয় এমনকি জাতীয় আয় বলা হয় যে দৈনিক এক ডলার ইনকাম যদি হয় তাহলে বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি ডলার হয় এর হিসাব করলে বাংলাদেশে সেটা বেড়ে এখন ধরেন তিন হাজার ডলার হয়েছে ধরলাম দশ গুণ বেড়েছে এটা বৃদ্ধি মাত্র অর্থাৎ এটা পরিমাণগত বৃদ্ধি গুণগত নয় কাজে এই কথা বলতে গিয়ে আমি বলবো আহমদ সাহাব বলেছিলেন সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন মানে সমাজে যে যাকে বলা হয় ধনী দরিদ্রের ভেদ শোষক শোষিতের ভেদ এটার কোনো পরিবর্তন হয় নাই বরঞ্চ বাংলাদেশে এখন আপনি জানেন উনিশশো ষাটের দশকে পাকিস্তানে একটা গল্প বেরিয়েছিল যে পাকিস্তানে বাইশ সবচেয়ে ধনী পরিবার আছে এটা উনিশশো আটষট্টি সনে পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক করাচিতে এক সম্মেলন করে বলেছিলেন পাকিস্তানে বাইশ পরিবার তৈরি হয়েছে উনিশশো সাতচল্লিশের পর থেকে তার মধ্যে বিশটি পরিবারই পশ্চিম পাকিস্তানে গোটা দু একের নাম পূর্ব বাংলায় তখন ছিল এখন সেটা কি হয়েছে আমরা সকলে জানি আমি আপনাদের সমানষ্ট করতে চাই না এইটা হচ্ছে আমি আবারও বলবো পরিমাণগত বৃদ্ধি 
গুণগত রূপান্তর যেটা বলে আমি এখনও বলি দেশের উন্নতি যখন মাপকাঠের কথা আমরা বলি যে মাথা পিছু আয় কত বেড়েছে কিন্তু উন্নতির মাপকাঠি মাথা পিছু আয় দিয়ে করা সঠিক নয় ভুল এটা উন্নতির মাপকাঠি করতে হবে কোথায় আপনি দড়ি দিয়ে যখন পরীক্ষা করবেন একটা দড়ি কতটুকু শক্ত দড়িটা যেখানে সবচেয়ে দুর্বল সেখানে যতটুকু শক্ত গোটা দড়ি যতটুকু শক্ত যে দেশের সবচেয়ে গরিব জনগণ নিচের দিকে যারা আছেন তাদের আর্থিক উন্নতি কত হয়েছে মানে তাদের গড় আয় বা মজুরি কত হয়েছে সেটা দিয়ে যদি কেউ বলে যে না আমাদের নিম্নতম আয় বেড়েছে আমাদের দেশে আর বেকার নেই আমাদের দেশে আর ভিক্ষাজীবী নেই সরকারের কোনো কোনো কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রী পর্যন্ত বলেন দেশে কোনো ভিক্ষুক পাওয়া যায় না এটা তো অবাস্তব কথা তো দেশে ন্যূনতম মজুরির মার কত একটা উদাহরণ দিয়ে বলি চা শ্রমিক যারা আছেন তারা সংখ্যায় খুব বেশি নয় যেন লাখ দুই লাখ চা শ্রমিক আছে বাংলাদেশে যারা জাতিতে পুরোপুরি বাঙালিও নয় তাদের অবস্থা যদি আপনি পর্যালোচনা করেন তারা দৈনিক কত পায় মাসে কত পায় তাদের আয় মাসে এখনো চার হাজার টাকার কম তারা হলে এইটা যদি দেশের ন্যূনতম মজুরির একটা সূচক হয় অথবা আমাদের সবচেয়ে এখন কথিত শিল্পায়ন হচ্ছে যেখানে তৈরি পোশাক কারখানা সেখানে কত পায় সেখানে মালিকারা আট হাজার টাকার বেশি বেতন দিতে রাজি নন ন্যূনতম শ্রমিকের জন্য আমি যারা দক্ষ শ্রমিক তাদের কথা বলছি না এইটাই বোঝা যায় দেশের উন্নতির মাপকাঠি কি হয়েছে সবচেয়ে বেশি ধনী লোকের কত টাকা হয়েছে সেটা দেশের মাপকাঠি নয় এমনকি গড়ও নয় গড় দিয়ে আপনি নদী পার হতে পারবেন না নদীর পানি গড় দিয়ে নদী পার হওয়া যায় না নদীর পানি সবচেয়ে কম সবচেয়ে বেশি গভীর যেখানে সেখানে যদি পার হতে না পারেন আপনি ডুবে যাবেন তো এই জন্য বলি যে দেশের উন্নতির যে পথ এটা আহমদ সফার ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য প্রমাণ করেছে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি তারপরেও আমরা বলছি দেশ স্বাধীন হয়েছে ভালো হয়েছে এখানে আরেকটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে আমি এটা বলি উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশ কেন স্বাধীন হলো আমরা তো উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে যাকে বলা হয় দরকষা ঘুষে করছিলাম সাহিত্য শাসনের জন্যে আমরা যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম আমরা যদি পাকিস্তানের শাসন বাড়িতে পারতাম না না আমরা পাইতাম কি আমরা এই দেশে সাহিত্য শাসন অধিকার আয়োজন করতাম কেন করতাম কথা ছিল পাকিস্তানে একটি কেন্দ্র থাকবে সেই কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক এবং আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে বাকি সব প্রাদেশিক সরকারের থাকবে নিজস্ব অর্থ ব্যবস্থা সহ নিজেদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইত্যাদি সহ এই দাবিগুলি কিন্তু যদি আমরা এখন ভুলে যাই ইতিহাসের উনিশশো সনেও এই দাবিগুলি ছিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া প্রতিরক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ আর বাকি সব প্রদেশগুলি থাকবে ছয়টি প্রদেশ থাকবে যারা ঘটনাচক্রে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে পাঞ্জাব সিন্ধু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বালুচিস্তান এখানে বাংলা আর আসাম আর যে প্রদেশগুলো মাদ্রাস বোম্বে যুক্তপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ভারতের কথা বিহার উড়িষ্যা ওইগুলি হবে গ্রুপ এ আর এগুলি হবে পাঞ্জাব হবে গ্রুপ বি আর বাংলা আসাম হবে গ্রুপ সি এই ছিল চুক্তি এটা মেনে নিয়েছিল কংগ্রেসও কিন্তু শেষ মুহূর্তে উনিশশো ছিয়াচল্লিশ সনের জুলাই মাসের দশ তারিখে নেহরু যখন বলল আমরা এটা মানতে বাধ্য নই ভবিষ্যতে ইংরেজ চলে গেলে নাও মানতে পারি এই কারণেই পাকিস্তান আন্দোলন হলো আমি বলছি মজার ব্যাপার কি যেন লোকে এটা আলোচনা করে না ঠিক যে কারণে এখানে পাকিস্তান হয়েছিল এই কারণে বাংলাদেশ হয়েছে একই যুক্তিতে এবং ছয় দফার যে সাহিত্য শাসনের কাঠামো এটা কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানে ইংরেজরা যে কাঠামোটা দিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন প্রদেশ এবং স্বাধীন কেন্দ্রের একই সুতরাং আমি বলছি রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে তো আমরা সাহিত্যে আসতে পারছি না আমাদের দেশটা যে স্বাধীন হলো উনিশশো একাত্তরে ইতিহাসটা একাত্তরে শুরু হয় নাই এটা সাতচল্লিশে শুরু হয়েছে সাতচল্লিশের ইতিহাসটা কিন্তু আঠারোশো সাতান্নতে শুরু হয়েছে আঠারোশো সাতান্নর ইতিহাস সতেরোশো সাতান্নতে শুরু হয়েছে এইভাবে যদি যাই তাহলে বোঝা যাবে যে আমি হচ্ছে সাম্য মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার কেন প্রতিষ্ঠিত হয়নি এটাই সম্ভবত স্যার সবসময় মূল দাবিটাই ছিল না এটাই মূল দাবিটা বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ হচ্ছে দেশের শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তন হয় নাই আমরা একসময় মনে করেছি যে দেশে মুসলমান শাসক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হলে পাকিস্তানে দারিদ্র্যের অবসান হবে এবং মোহাম্মদ আলী জিন্না যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলছিলেন আহা আমি বাংলায় গিয়েছিলাম উনিশশো ছত্রিশ সনে সেখানে দেখছি মানুষ না খেয়ে আছে কি দারিদ্র্যের মধ্যে আছে এটা আমাকে মোহিত করে সেটা উনিশশো ছাচল্লিশ সনে এই বক্তৃতা তিনি বলছেন যে আমি বাংলার মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যেই পাকিস্তান করতেছি এবং বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস করেছে একই কথা আমরা উনিশশো সত্তর সনের নির্বাচনেও বলেছি এদেশের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এদেশকে স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে না হলে স্বাধীন হতে হবে
জিনা সাহেব এক কথা বলেছিলেন আমরা সাহিত্য শাসন পেলে খুশি না পেলে আমরা পাকিস্তান চাইব আমি বলছি এই কাঠামোর থেকে আমরা এখনও মুক্ত হইনি আহমদ সাফা সাহেবের গুরুত্ব কেন আমি স্বীকার করেছি নজরুল ইসলামের পরে যে আহমদ সাফা একই সাথে সৃষ্টিশীল লেখক আমি বলি উর্বর লেখক যিনি কবিতা লিখেছেন কারো পছন্দ হইতে পারে না হতে পারে কিন্তু আমার কাছে তিনি অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন এবং উপন্যাস লিখেছেন তিনি আমাদের বাংলাদেশের জীবনের ইতিহাস তার আটটি উপন্যাসে যেভাবে লিখেছেন আর কোনো একক উপন্যাসিক নেই বাংলাদেশে যাকে তার ধারে কাছেও তুলনা করা যায় আমার এই কথায় অনেক অসন্তুষ্ট হবেন কিন্তু কেউ যদি আলোচনা করতে চান আলোচনায় আমাদের নামতে হবে কোনো কথাই শেষ কথা নয় এটা আমার তার প্রথম কথা আমি প্রস্তাব দিলাম যে আহমদ সাফা একজন আমি বলে ধুরন্ধর উপন্যাসিক যাকে স্যার আপনি ইন্টেলেকচুয়াল বলছেন রাইট আমি বলছি আহমদ সাফার এই কৃতিত্বের জন্য আমি তাকে তুলনা করেছি মীর মোশারফ হোসেন এবং নজরুল ইসলামের সাথে আর অন্য লেখকরা কোনো লেখক নয় তা আমি কিন্তু বলিনি তাদের চেয়ে তিনি ভালো চিন্তা করছেন বিশেষ করে দেশ চিন্তা যেটা বলে স্বাধীনতার চিন্তা এটা আহমদ সাফা যেরকম দৃঢ়তার সাথে করেছেন এবং অনড় অচলভাবে ইংরেজিতে বলে ইন এ ডিটারমিনড ওয়ে এটা তুলনা নাই তা আমাকে আমার শিক্ষক হিসেবে তাকে পেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এই জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি স্যার আপনি যেই আহমদ সফার বইয়ের কথা বলছেন যে বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস এই বইটি নিয়ে স্যার প্রচুর আলোচনা হয়েছে প্রচুর সমালোচনাও হয়েছিল আমি স্যার দর্শকদের সুবিধার্থে যদি সেখান থেকে কিছু অংশ কোট করি স্যার তারপর আলোচনাটা যাই তিনি যেটা স্যার আপনি শুরুতেই বলেছিলেন যে বুদ্ধিজীবীদের কথা শুনলে বাংলাদেশটা স্বাধীন হতো না সেটা দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন এবং এরপর স্যার লিখেছেন মানে মূল্যায়ন করেছেন বুদ্ধিজীবীদের এভাবে আমাদের কবি সাহিত্যিকরা আমাদের সমাজের সবচেয়ে নোংরা মানুষ তারা দেশকে যে হারে ফাঁকি দিয়েছেন কোনো কালোবাজারির সঙ্গে তার তুলনা হয় না তাদের ছত্ত আদর্শবাদিতার সঙ্গে গণিকাদের সতীপনার তুলনা করা যায় সর্বশেষ স্যার তিনি তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এভাবে যে দেশ দেশের হিসাবে চলে সমাজে দারিদ্র্য বেড়েছে সমাজের অজ্ঞতা দিনে দিনে পাষাণের মতো কঠিন আকার ধারণ করছে সবল দুর্বলকে অত্যাচার করছে আর আমাদের পণ্ডিত মহাশয়রা পরস্পরের পিঠ চুলকে খুনসুটি করে দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছেন আর শাসক পরিবর্তনের সময় নিজেরা সদল বলে জয়ধ্বনি দিয়ে বলেন আমরাও আছি তোমার সাথে তো যেটি আপনার কাছে স্যার জানতে চাচ্ছিলাম যে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তিনি যে ধারণাটি পোষণ করেছিলেন জানিয়ে পরবর্তীতে অনেক বিতর্ক হয়েছে সমালোচনা হয়েছে এবং আহমদ সফা বলেছিলেন যে বইটি না লিখলে হয়তো সমাজের একটি অংশ তাকে গ্রহণও করে নিত সেই অবস্থাকে স্যার এখনও বিদ্যমান আছে আমাদের সমাজে ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি একটু গোড়ার কথায় আসি এই বইটাও বাহাত্তর শুনে পত্রিকায় প্রথম বেরিয়েছিল মোট সতেরো কেস্তিতে পত্রিকাটার নাম হচ্ছে গণকণ্ঠ এবং সেটা বেরিয়েছিল সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এই দিকে নভেম্বর মাস সেটা তখনই বই আকারে বের হয় আচ্ছা আচ্ছা বই বের হওয়ার সময় তিনি যে সমস্ত ব্যক্তির নাম পত্রিকায় লিখেছিলেন তার মুরব্বীদের পরামর্শে সেই নামগুলো কিন্তু বাহাত্তরেই কেটে দেন তিনি আচ্ছা তখনই কেটে কেটে দেন হ্যাঁ তারপরে আপনি যেটা বলছেন পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উনিশশো সাতানব্বইতে তিনি আর একটা দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন বুদ্ধিবৃত্তে নতুন বিন্যাসের ভূমিকা পঁচিশ বছর তখন চেঞ্জ করেন হ্যাঁ খুব বেশি চেঞ্জ করেন নাই মানে একটা বছর দ্বিতীয় পর্বের মতো লিখেছেন আর কি তো আপনি তার রচনাবলিতে পাবেন এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা সহ আছে ওই ভূমিকাও কম নয় মূল বক্তব্যের মধ্যে ফিরে যায় উনি বলছেন যে বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আন্দোলনের সময় এখন তো সবাই বলে না বাঙালি জাতীয়তাবাদী সেই সময় খুব কালেভদ্র একজন বুদ্ধিজীবী আপনি পাবেন না যিনি নিজেকে বাঙালি বলে জাহির করেছেন পাকিস্তান আমলে সবলে তখন পাকিস্তানি ছিলেন উনি বলছেন বুদ্ধিজীবীরা আগে পাকিস্তানি ছিলেন এখন বাঙালি হয়েছেন তাও ঠেলায় পড়ে অর্থাৎ দেশের সাধারণ মানুষের আন্দোলনের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে বুদ্ধিজীবীরা তার নেতৃত্ব দেননি মানে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হিসেবে নেতৃত্ব দেননি একজন দুজন বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা করেছেন সেটা অস্বীকার করছেন না উনি এখন বর্তমানের কথা যখন আপনি বললেন এখন বুদ্ধিজীবীদের পরিস্থিতি কী বুদ্ধিজীবীরা সবসময়ই মানে ক্লাস হিসেবে যেহেতু তারা পর নির্ভরশীল চাকুরির জন্যে অথবা ইনামের জন্যে পুরস্কারের জন্যে সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন অথবা মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাদের স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা খুব কম থাকে স্বাধীন চিন্তা বলতে বোঝাচ্ছি তাদের অন্তর বিবেক যা বলে তা করেন না তারা যেটা বললে সরকার অথবা মালিক খুশি হবে তাই করেন এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পড়ে শিক্ষকেরা এদের মধ্যে পড়েন সাংবাদিকেরা বুদ্ধিজীবী শব্দটা অনেক বড় আমরা বোঝাচ্ছি সমাজে চিন্তার যারা নেতৃত্ব দেন লেখক কবি এদেরকেও বুদ্ধিজীবী ধরছি শুধু পেশাজীবী নন তো আহমদ সফার উক্তি থেকে আমি শুরু করেছি যে উনি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করে বলছেন তারা এখন দেশের পথ নির্দেশ করতে পারছেন না বাহাত্তর শুনে এটা বলেছেন বুদ্ধিজীবীদের ওরা উচিত দেশে অবশ্যই গণতন্ত্রের একটা শক্ত কাঠামো কর
অনেকে বলবেন এই গরীব দেশের জন্য গণতন্ত্র একটি বিলাসিতা এখানে শক্ত হাতে এখনো একতন্ত্র দরকার এমন কথাই মাঝে মাঝে জনপ্রিয় হয়েছে এবং আমি বলব গত পঞ্চাশ বছরে ঘুরে ফিরে আমরা আর এই অবস্থানে ফিরে এসেছি গণতন্ত্রটা মুখে বললেও সমাজের প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র নেই আমি একটু উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবো এদের স্বাধীন হয়েছে উনিশশো বাহান্ন সনের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এই আন্দোলন সাতচল্লিশ সনেই শুরু হয়েছিল তো তারপরেও আপনি অন্য কথা বাদ দেন স্বাধীন বাংলাদেশে যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংবিধানে লিখিত হয়েছে তাতে কি হয়েছে আমাদের নির্বাচন কি করে হবে বলে সংবিধানে লেখা আছে নির্বাচন কী করে হবে তা আমি যে রাষ্ট্র কী করে চলবে সমাজ কী করে চলবে সেটা তো রাষ্ট্রভাষা সংবিধানে লেখা আছে কিন্তু বাইরে কি চলছে শুধু একটা ক্ষেত্রে আছেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যেটা সেরা অংশ সেটা সম্পূর্ণ এখন বাংলাকে বাদ দিয়েছে এখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে গেলে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে আমি আগের মাদ্রাসা শিক্ষার কথা স্থগিত রাখলাম বাংলা শিক্ষা যেটা আমরা বলতাম ইংরেজি শিক্ষা সেটা এখন ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল এবং বাংলা মাধ্যমিক স্কুল সরকারে এটাকে পরকোয়াবে স্বীকৃতি দিয়েছে যেমন ইংরেজি ভার্সন দেশীয় শিক্ষা দেশীয় সিলেবাস ইংরেজি ভার্সন আর বাংলা মাধ্যম আর দেশে উচ্চ শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা ব্যতিক্রমহীনভাবেই অতি নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সব ইংরেজিতে পড়ছে এইটার কোনো ব্যাখ্যা তারা জাতির সামনে হাজির করেননি সরকারের উচিতের ব্যাখ্যা হাজির করা বুদ্ধিজীবীদের উচিত বুদ্ধিজীবীর একদম চুপচাপ তাহলে আমাদের সাহিত্যের এবং ভাষার কি হবে এমন কি ইংরেজ আমলেও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি ছিল এখন সেটা উঠে যাচ্ছে ধরেন তিন বছরের শিশুকে শিশু শ্রেণীতে ভর্তি করা হয় ইংরেজিতে বলে প্লে টু প্লে ওয়ান এগুলো সব ইংরেজিতে হচ্ছে কেন এর একটা তো আপনার এটা তো একটা জিনিস একটা সমস্যা এর কারণটা কি আমরা মনে করছি যে ইংরেজিতে শিখলে তারা ভালো শিখবে ইংরেজি শেখার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলছি না কেউ বলবে না স্যার সবাই তো তাই বলে বিশ্বায়নের সাথে নাকি তাল মেলাতে হবে না বুঝলাম আমি তাল মেলাতে বলছি সেটা তাল মেলানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা একটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তায় আছি জাতীয় অথবা দেশীয় যার যেটা মাতৃভাষা সেটাতে শিক্ষিত হওয়ার পরে বিদেশি ভাষা শিখলে আপনি দেখবেন যে বিদেশি ভাষাটা খাদ্যে পরিণত হয় কিন্তু বিদেশি ভাষা যদি আপনি ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ান অথবা একবার শিশু শ্রেণী থেকে পড়ান এটা কিন্তু বিষে পরিণত হয় যদি আপনি পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন ভাষায় যদি ছেলেমেয়েদের পড়ান তারা সমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে আরেকটা পদ্ধতি দেখে এই যে আমাদের বই মেলা হচ্ছে কত বই বিক্রি হবে আমরা বলি যদি আপনার সমস্ত পাঠ্য বই বিদেশের থেকে আমদানি করতে হয় আপনাকে অথবা দেশেও ইংরেজিতে লিখতে হয় তখন দেশীয় সাহিত্যের উপরে কী প্রভাব পড়বে ইংরেজ আমলে আমাদের বড় বড় মনীষী যারা আজকে জাতীয় সাহিত্যের দিকপাল হিসেবে পরিচিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর আপনার মধুসূদন রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র খোদ রবীন্দ্রনাথ নজরুল পিন্দ এরা সকলে ইংরেজি শিক্ষিত কিন্তু অর্থাৎ তাদের ইংরেজি শিক্ষাটা বাংলা সাহিত্য এবং ভাষার বিকাশের জন্য সহায়ক হয়েছে এখন সেটা থেকে আমাদের ভিন্ন পথে যেতে হচ্ছে কেন আমি বলছি ইংরেজি শেখা আমাদের জন্য তখনই ভালো যদি এটা আমাদের জাতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশের জন্য সহায়ক হয় এই মাপকাঠি যদি মেনে নিয়ে এখন আপনি বিচার করুন আচ্ছা আমাদের এখন বিচারটা ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না আমাদের জন্য যতগুলি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলিতে সমস্ত বিষয় ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ানো হচ্ছে দু একটা ব্যতিক্রম বাদে তাহলে এর কারণটা হচ্ছে কি এরা যে বইগুলো পড়ছে এগুলো হয় আমদানি করতে হচ্ছে হয় আমেরিকা থেকে না হয় ভারত থেকে আমাদের দেশের সাহিত্যের উপর তার কী প্রভাব সাহিত্য বলতে শুধু কবিতার ছোটো গল্প বোঝায় না সাহিত্য বলতে আমরা যেটাকে বলি ইংরেজিতে বলে ফ্যাক্ট লিটারেচার অর্থাৎ যেটাতে তথ্যবহুল আলোচনা থাকে ইতিহাস গবেষণা পদ্য উন্নতি হবে কীভাবে দেশের এই জন্য বলছি আমাদের আজকে যে শিক্ষা নীতি এটা সম্পূর্ণভাবেই জাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী এতে আর্থিক লাভ হবে যদি আর্থিক হয়ে আগের দিনে জানেন শিক্ষিত লোক কাকে বলা হতো শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রাপ্ত লোককে শিক্ষিত বলা হতো না আমি উদাহরণ দিচ্ছি প্রমথ চৌধুরী সৈয়দ মুস্তাফ আলী এই ধরনের লেখকদের লেখা থেকে তারা এমনকি অন্য ধরনের লেখকের একজন নাম নেই পাকিস্তান আন্দোলনের সময় একজন কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলির মেম্বার ছিলেন বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ যিনি হচ্ছেন আমাদের অধ্যাপক রেহমান সোবানের শাশুড়ি প্রথম স্ত্রীর মা নবাব আব্দুল লতিফের নাতির মেয়ে মানে প্রপুত্র ওই ভদ্র মহিলা বইতে লিখছেন যে আগের দিনে শিক্ষিত বলা হতো কাকে যারা সাহিত্য পড়তে পারে এবং আলোচনা করতে পারে আর এখন শিক্ষিত মানে কি একটা পেশাগত দক্ষতা কেউ অর্জন করেছে আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন কৃষিবিদ হয়েছেন কিন্তু আপনি একটা উপন্যাসও পড়েন নাই 
আগের দিনে শিক্ষিত বলা হতো যিনি তার পেশাগত শিক্ষার অতিরিক্ত যেমন ধরেন একজন উকিল কিন্তু তিনি দেশের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে খবর রাখেন এখন সেই অর্থে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেশে একেবারেই শিক্ষিত লোক নেই বলা যাবে না কারণ আমি সবার খবর রাখি এই জন্য আমি বলছি বর্তমান শিক্ষা নীতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে মূল ঘোষণা নীতি তার তার বিপরীত এবারও স্যার আপনি সমালোচনা করছিলেন যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা ঠিকঠাক নেই এর আগেও স্যার বহুবার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তো সম্প্রতি স্যার এই বছর দেখলাম যে নতুন শিক্ষাক্রম প্রচলনের একটা চেষ্টা হলো যেখানে স্যার একটি পাঠ্যবইয়ে প্রাজারিজমের অভিযোগ উঠল তার সঠিক বাংলাটা আমি জানি না স্যার সম্ভবত তাকে চর্যবৃত্তি বললে কাছাকাছি হতে পারে তো স্যার বাংলাদেশে ডক্টর কুদ্রেদি খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী একমুখী শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল সেটা তো হয়নি এখন গবেষণা বলছে যে অন্তত এগারো রকম শিক্ষা ব্যবস্থা আছে যার মধ্যে একটি স্যার আপনি বলছিলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যার একটি আবার কমই মাদ্রাসা স্যার অনেকে বলে থাকেন যে তারা মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং মাদ্রাসার যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে বিশেষ করে কমই মাদ্রাসা তা আসলে দেশের যে চিন্তা চেতনা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ঠিকঠাক যায় না বা তাদের ওই প্রগতির ধারাটা নেই আপনি কি স্যার তাই মনে করেন নাকি না আমি মোটে তা মনে করি না তার কারণটা বলি এখানে কৌমি মাদ্রাসায় বিশেষ করে যারা পড়তে যায় তারা হচ্ছে বৃত্তহীন পরিবারের ছেলে মেয়েরাই বেশি যায় বৃত্তবানরাও এখন যাচ্ছে ওখানে বলতে গেলে বেতন নেওয়া হয় না এবং সেখানে বরঞ্চ খাওয়ানো হয় এটা এক ধরনের অনাথ আশ্রমের মতো আমাদের এখানে অনাথ আশ্রম আছে না মানে এতিমখানা সেটা সেই ধরনের তারপরেও আমি বলবো যে সেটা দেশের শিক্ষার প্রধান ধারা নয় আমাদের শাক দিয়ে মাছ ডাকার চেষ্টা করাটা ঠিক নয় যারা মাদ্রাসা শিক্ষার সমালোচনা করেন তারা কোন যুক্তিতে ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা সমর্থন করেন তারা তো আগে বলছেন যে মাদ্রাসা উর্দ মাধ্যমে পড়ানো হয় এটা কিন্তু আসল সমালোচনা নয় আসল সমালোচনা হচ্ছে আমরা যেটাকে বাংলা মাধ্যম বলতাম আমরা শতকরা একশো জন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও আনতে পারিনি তারা হাইস্কুল শেষ করতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় দূরের কথা এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের দিল খুলে আলোচনা করা উচিত ছিল এটা না করে আপনি উদুর পিণ্ডি বুদুর ঘাড়ে অর্থাৎ ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার পিণ্ডিটা আপনি মাদ্রাসা শিক্ষার ঘাড়ে আর চাপাতে চাচ্ছেন এটা সততার পরিচয় নয় আপনি যে কথাটা শুরু করেছিলেন প্লেজিয়ারিজম এই প্লেজিয়ারিজম কথাটার অর্থ হচ্ছে একজনের শিশু হাসপাতালে চুরি করার জন্য নিয়ে যায় না এটাকে প্লেজিয়ারি বলে বাংলা একটা কঠিন শব্দ আছে কুম্ভিলক বৃত্তি বলে চর্যবৃত্তিও বলা যায় প্লেজিয়ারিজম মানে হচ্ছে কিডন্যাপিং কোনো একজনের বাচ্চা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া তো একজনের লেখা আপনি নিজের লেখা বলে চালিয়ে দিলেন এটা ভদ্র শব্দ যে চিন্তাই আসলে এটা তো চুরি তাই না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা এই পাঠ্যবই লেখার সাথে জড়িত যাদের নাম দেখছি উচ্চারণ করলে আপনার লজ্জা লাগবে তো তারা এটা কাজ যে করেছেন এটা প্রথম কথা হচ্ছে কি আমাদের এটা তো মাদ্রাসা শিক্ষকেরা করেন নাই এই চর্যবৃত্তি একটা অনৈতিক কাজ এবং এটা যারা সম্পাদক হিসেবে করতে গিয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবালকে ধন্যবাদ তিনি বলেছেন যে তিনি এটা খেয়াল করে ধরতে পারেন নাই কারণ মানবিকভাবে অনেকের ভুল হতেই পারে কিন্তু স্বাক্ষর করতে কিন্তু আমরা দ্বিধা করি না আমার মনে হয় উনি স্বাক্ষরটা বিনা পয়সায় করেছিলেন যদি বিনা পয়সা না করেন আমার পয়সাটা ফেরত দেওয়া উচিত এটা হচ্ছে সত আচরণ আমি জানেন উনি ফেরত দিয়ে থাকলে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাবো অগ্রিম আর কি যে কাজটা আপনি করেন নাই সেই টাকা আপনি নেবেন কেন আপনি যে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাই এটা হচ্ছে অনৈতিক আমি হচ্ছে এর জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করা যাবে না আমাদের শিক্ষার বর্তমান যে অধগতি এর জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা দায়ী নয় মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে আমাদের পুরনো অধগতির নিদর্শন মাত্র সেটাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে জাগতিক শিক্ষায় মাদ্রাসার মধ্যে ধরেন অন্য দেশে মাদ্রাসা আছে সেখানে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানো হয় ইউনানি মানে গ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি তো আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পিতা মাতা এটা তো প্রাচীন আমরা যখন ইউনানি দাওয়াখানা বলি ইউনান হচ্ছে গ্রিসের প্রাচীন নাম আয়োনিয়া বলে ইংরেজিতে এবং সেটিকেই গালি দিয়ে সংস্কৃতে জবন বলা হয় মুসলমানদের যে জবন বলে বঙ্কিমচন্দ্র গালি দিয়েছেন মানে বলছে আপনি গ্রিক আপনি ইউনানি এখন এটা আমি সম্মানের মনে করি তখন উনি গালি মনে করতেন তো যা হোক আমি যে মাদ্রাসায় যদি কৃষিবিদ্যা মাদ্রাসায় যদি চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো হতো শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্বে সীমিত থাকতো না এই ধর্মতত্ত্বের সীমিত টাকাটা শুরু হয়েছে কিন্তু পরাধীন যুগে আপনার ইতিহাসটা যদি জানেন আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহের দশ বছর পরে যখন বিদ্রোহী মৌলানারা দেওবন্দ মাদ্রাসা তৈরি করলেন তারা কিন্তু সারা উপমহাদেশে আটশো থেকে এক হাজার মাদ্রাসা তাদের আদর্শে তৈরি করেছেন যাকে আমরা কমই বলি 
আমি জেনে শুনে সমালোচনা করার একটা মূল্য আছে না জেনে সমালোচনা করা ঠিক নয় তখন তারা কোরআন হাদিস পড়ানো এর মধ্যেই মাদ্রাসাকে সীমিত করেছেন কিন্তু আগে মাদ্রাসা মানে ছিল সেকুলারও বটে রিলিজিয়াসও বটে ইউরোপে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলি একসময়ে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার কেন্দ্র ছিল আপনি হার্ভার্ড বলেন অক্সফোর্ড বলেন কেমব্রিজ বলেন যত ইউরোপীয় মাদ্রাসা আছে প্যারিস বলেন সব তো মাদ্রাসাই ছিল অর্থাৎ তারা ধর্মতত্ত্ব পড়ানোকে তাদের একটি শাখায় পরিণত করছেন এখন ফ্যাকাল্টিতে তারা অন্যান্য ওষুধ শেখাচ্ছেন আইন শেখাচ্ছেন চিকিৎসা শেখাচ্ছেন সাহিত্য শেখাচ্ছেন দর্শন শেখাচ্ছেন আমি বলতে চাচ্ছি একটি সমাজের মানুষের জাগতিক প্রয়োজন এবং পরলোকের প্রয়োজন দুটোই যদি মেশাতে হয় মুসলমানরা প্রতিদিন প্রার্থনা করার সময় কি বলে রাব্বানা আতনা ফিদ্দুনি হাসনা ওয়াফিল আখিরাতে হাসনা মানে প্রভু আমাদের আপনি আমাদের ইহ জগৎ এবং পরকালের জগৎ দুটোকেই সুন্দর করে দিন আক্ষরিক হতে সুন্দর মানে কল্যাণময় করে দিন রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া মানে এই দুনিয়া ওয়াফিল আখিরাত দুনিয়া এবং আখরাত দুটোকেই করে দিন আমরা সমস্ত লেখাপড়া যদি আখরাতে নিয়ে যাই তাহলে দুনিয়া সম্পর্কে কথা বলাটা আমাদের জন্য মানাবে না আমি বারবার বলছি মুসলিম সমাজে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সবগুলোই এই দুই প্রয়োজনই সারণ করতো যেমন চিকিৎসা এটা তো দুনিয়াকে সুন্দর করার আপনি অসুস্থ আপনাকে সুস্থ করতে হবে আমি বলছি আগে মাদ্রাসা চিকিৎসাও পড়ানো হতো একটা উদাহরণ দিচ্ছি প্রকৌশল পড়ানো হতো এই যে এত বড় ধরুন তাজমহল তৈরি হয়েছে ও তো মাদ্রাসা শিক্ষিত লোকরাই করেছে অক্সফোর্ড থেকে পরিচিত করে নাই তাহলে এত ভালো আর্কিটেকচার এখন ইউরোপীয় মাদ্রাসা বলার করতে পারবে এটা মানে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা করতে পারবে জগতের আশ্চর্য বলতেছে না মিশরের পিরামিড কারা তৈরি করেছে ইসলাম আসার বহু আগে মানে মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে দালান কটা নির্মাণ ব্রিজ নির্মাণ সেই টেকনোলজি এখন আর নাই বোঝাতে চাচ্ছে এইটা হচ্ছে জাগতিক কাজকর্ম রাস্তাঘাট করা বাড়িঘর করা এগুলি কি মানুষ করে নাই তার চেয়ে এখন আমরা গ্লাস অ্যান্ড স্টিল আর্কিটেকচার করছি যে বিল্ডিং আমরা বসে কথা বলছি এখন এগুলি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয় মেগা প্রজেক্ট কিন্তু অন্য মানুষগুলো একেবারেই শুধু গুহা মধ্যে বসে ধ্যান করে জীবন কাটিয়েছে তা তো ঠিক নয় সোজা কথা শিক্ষা ব্যবস্থার জাগতিক দিক আছে আমি আগেও বলছিলাম কিন্তু শিক্ষিত লোক শুধুমাত্র কৃষিকাজ আর চিকিৎসা করে সন্তুষ্ট হয় না সে চিত্তের বিকাশও চায় সে কবিতাও চর্চা করে সঙ্গীতও চর্চা করে এখন কোথায় আমাদের মাদ্রাসার সঙ্গীত চর্চা হচ্ছে না কেন মানে অর্থাৎ তাদের একটা ধারণা আছে সঙ্গীত চর্চা করলে এটা ধর্মের বিরুদ্ধে চলে যাবে কিন্তু ইসলামী সমাজ যতগুলো ছিল ভারতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের যারা সাধক তারা তো ইসলামী সুফি প্রায় আমি যদি ওই তর্কে যাই আর কি শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হলে শিক্ষার দুইটা অপরিহার্য অঙ্গ গ্রিক দার্শনিক প্ল্যাটোর যে শিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা দুটো অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে একটা শারীরিক শিক্ষা একটা সঙ্গীত শিক্ষা তারপরে অন্যান্য শিক্ষা কই আমাদের বর্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষা শারীরিক শিক্ষার কি সুযোগ আছে আমাদের সবাইকে এখন ক্রিকেট খেলার দর্শকে পরিণত করেছে আমাদের দেশে যে খেলা অনেক ক্রিকেট খেলায় যতজন অংশগ্রহণ করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলে মেয়ে ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে তাদের একটা শুধু বল লাগে একটা মাঠে দৌড়লে হয় তাহলে সবার শরীরে এক্সারসাইজ হয় এখন সবাই আমরা কাউচ পোটেটো যাকে বলা হয় সোফায় বসে থাকে আলুর মতো ক্যামেরার দিকে তাকাই তাকি অর্থাৎ এইটা যে প্রগতি বিরোধী আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক হয়েছি বিশ্ব ফুটবলের দর্শক হয়েছে সবাই মেসিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করতে চায় কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েদের খেলার ফুটবলের মাঠ নাই না আছে শহরে না আছে গ্রামে না আছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা উল্টা স্যার মাঠের সংখ্যা তারও কমছে না এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির মধ্যে আছে শারীরিক শিক্ষা নাই মানসিক শিক্ষা নাই এবং সবচেয়ে বড় কথা যে বাংলা ভাষার নামে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা যে আন্তরিক নয় এটা যে কপটতা তার প্রথম প্রমাণ তারা বাংলা ভাষাটাকে নির্বাসনে দিয়েছে এবং তারপর তারা একুশে ফেব্রুয়ারিকে অপমান করছে এখন এটার নাম দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মনে হচ্ছে যেন একুশে ফেব্রুয়ারি এটা একটা উন্নতি হয়েছে প্রমোশন হয়েছে আসলে প্রমোশন নয় এটা ডেমোশন আপনি দেখেন কেন স্যার একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এখন সেটাকে ঢাকবার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট করছি আর মাতৃভাষা দিবস করছি তার মানে কি বিশ্বের পাঁচ হাজার সাত হাজার মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিচ্ছি এটা যেন একটা মহান কাজ এটা হলো কি নাগরিক অধিকারকে মানবাধিকারে পরিণত করার মতো আমাদের নাই নাগরিক অধিকার বলছে কি মানবাধিকার রক্ষা করে মানবাধিকার তালিকা অনেক দীর্ঘ কিন্তু কতগুলি অধিকারকে মানবাধিকার বলে তাহলে আর পশুর অধিকার বাকি থাকবে কেন মানুষকে প্রায় পশুর স্তরে নামিয়ে বলে যে পশুর অধিকারকে বলা হচ্ছে মানবাধিক যেমন ধরেন খাদ্যের অধিকার সকলেরই আছে খাদ্যের অধিকার শুধু মানুষের নয় পশুরও আছে মানুষের শুধু অধিকার দরকার ভোট দেওয়ার নাগরিক হিসেবে মত প্রকাশের পশুরা ভোটও দেয় না না
কাজে মানুষের অধিকারকে বাড়াবার নামে আপনি প্রায় পশুর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন একই ঘটনা 21 ফেব্রুয়ারিকে বাড়াবার নাম করে আপনি তাকে মাতৃভাষায় পরিণত করেছেন এটা তো রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন ছিল আপনি যদি বলতেন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রভাষা দিবস তাহলে 21 ফেব্রুয়ারির মর্যাদা হতো অর্থাৎ এই যে শুভঙ্করের ফাঁকি এটাকে আমরা তালি দিচ্ছি সবাই এখন দেখেন শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থাকুক সেটা 22 ফেব্রুয়ারি পালন করেন আচ্ছা কত আরো আছে দেশে বহু উনিশশো সম্পর্কে বাংলাদেশের নিরবতা আমি সবিনয় নিবেদন করতে বলি আমাকে আবার পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার জন্য বলবেন না উনিশশো সনে আমাদের যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল উনিশশো সনে সেই সীমানাতে আমরা আছি কেন উনিশশো সনে যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল ভালো হোক মন্দ হোক সেটা নিয়ে আমরা নীরব কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে কবে আমরা স্বাধীন হয়েছি উনিশশো সনে আমরা স্বাধীন হইনি আমরা আবার পাকিস্তানিদের ডাকাতের কবলে পড়েছি তাই বলে আমরা কি আমাদের মূল জিনিসটা বাদ দিয়ে দেব আজকে ভারত তার স্বাধীনতা দিবস পনেরোই আগস্ট পালন করে পাকিস্তান চোদ্দ আগস্ট পালন করে আমরা নীরব একই কারণে আঠারোশো সাতান্ন সনে এই দেশের সিপাহীরা যে বিদ্রোহ করেছিল যাকে জনগণ সমর্থন করেছিল ব্যাপক সংখ্যায় জমিদাররা না করুক বুদ্ধিজীবীরা না করুক তখনও বুদ্ধিজীবীরা বেমানি করেছে কিন্তু সেই দিন আমরা কোনো পালন করছি না বাংলাদেশে সরকারিভাবেও না বেসরকারিভাবেও না এই জিনিসগুলোকে আমি বলি কি আমাদের জাতীয় উন্নতির উল্টাপিঠ চাঁদেরও একটা উল্টাপিঠ থাকে না সকলে বলছে কি আপনি কি আসল পিঠটা দেখেন না আমি আসল পিঠ দেখি আমাদের যেমন স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে আমাদের দেশের স্বাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু আমাদের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও এটা দূর হবে না আমি স্বাধীনতা কিন্তু সাতচল্লিশ সন থেকেই গুনি একাত্তর থেকে শুনে এটা আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আমাদের প্রথম স্বাধীনতা উনিশশো সাতচল্লিশ সনে সেটা আমাদের অকপট স্বীকার করা উচিত পাকিস্তানিদের সাথে আমরা যৌথভাবে স্বাধীন হয়েছিলাম তারপর ওরা আমাদের উপর ঔপনিবেশিকের মতো ব্যবহার করে আমরা ওদের তাড়িয়েছি সোজা কথায় কী বল তাহলে কি আমি আমার স্বাধীনতার দিবস উনিশশো সাতচল্লিশটা পালন করবো না এটা বাংলাদেশের বর্তমান শাসক শ্রেণীর চিন্তার সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিবীজ শ্রেণীরও চিন্তার সীমাবদ্ধতা এতে বোঝা যায় এই জাতি এখনও মাথার দিক থেকে পরিপক্ক হয়নি এবং সেই কারণেই আহমদ সাহাব বলেছিলেন এই দেশ যে স্বাধীন হয়েছি আমরা আগে জানতাম না যে আমাদের আমরা স্বাধীন হইনি এটা উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা কেউ স্বাধীনতার দাবি তোলেনি গোপনে রাজনৈতিক নেতারা তুলতে পারে অনেকে বলে আমরা নিউক্লিয়াস করেছি আমরা আন্দোলন করেছি লন্ডনে একটা সমিতি করেছি সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের জনগণ তখন পাকিস্তানি ছিল তো আজকে যে ইতিহাসকে আপনি ঘোরতর বদলে ফেলছেন এটা সঠিক হচ্ছে না এই কথাটা যদি বলা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে মানে বিপজ্জনকও হয় সেই বিপদ বরণ করাই উচিত ছিল কিন্তু আজকে বিপদ বরণ করার মতো বুদ্ধিজীবী দেখছি না এই জন্য তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে ভয়ে আসি না স্যার আপনি যখন এর আগে কথা বলছিলেন বলছিলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষার থেকে নিয়েই তো এত এত বড় আর্কিটেকচার হয়েছে তার মানে কি স্যার ধর্মের সাথে প্রগতির কোনো দান্তিক সম্পর্ক নেই মানে আমাদের দেশে তো অন্তত যা মনে হয় তাতে মনে হয় যিনি ধর্ম পালন করেন তিনি আসলে প্রগতিশীল হতে পারবেন না এটু সঠিক নয় মানুষ সবসময়ই ধর্ম পাল ইউরোপের লোকেরা কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করে নাই আপনার জিনিসটা বুঝতে হবে ইউরোপে খ্রিস্টান মিশনারিরা সারা পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করছে তার অন্যতম লক্ষণ দেখি ইউরোপ তো আধুনিক হয়েছে ইউরোপের বিজ্ঞান তো সারা পৃথিবীকে জয় করেছে এটু সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতের পূর্ব দিকের যে সাতটি প্রদেশ এখানে খ্রিস্টানরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মিজোরামে নাগাল্যান্ডে আপনি তর্ক না করেই বলতে পারেন খ্রিস্টানদের সংখ্যা এখন শতকরা আশির উপরে তাহলে ধর্মের রূপান্তরের কাজ তো চলছেই এখনও মানুষ আফ্রিকায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে মানে লোকে মনে করে কি বিজ্ঞান আর ধর্ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় মানুষ বিজ্ঞানও করবে এটা হলে মানুষ গাছেরটাও খাবে তলারটাও কুড়াবে এটা মানব স্বভাব ধর্ম মানুষের একটা প্রয়োজন পূরণ করে যেটা বিজ্ঞান পূরণ করতে পারে না মাদ্রাসা শিক্ষাকে এককভাবে শুধুমাত্র সমস্ত দুর্গতির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা আসল যে ক্রিমিনাল সেখান থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য চেষ্টা করা হয় এই জন্যে বলছি মাদ্রাসা শিক্ষা জাস্টিফাই আমি করছি না আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি হওয়া দরকার আপনি যে আধুনিকীকরণ বললেন আমাকে ক্ষমা করবেন আমি ও শব্দ পছন্দ করি না আচ্ছা মাদ্রাসা সব জিনিসেরই আধুনিকতা আছে কিন্তু আমি বলছি মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকতাকে সে ধর্ম শিক্ষাও তার আপডেটেড করতে হবে ধরেন আরবি সাহিত্য তারা কোন বছর আধুনিক আরবি সাহিত্যের সাথে তাদের কোনো পরিচয় নাই আরবি ভাষাটাও যদি মাদ্রাসায় ভালো করে পড়ানো হতো আমি মনে করি অনেক উপকার হতো আমাদের আমাদের ইংরেজি শিক্ষিতরা যেমন ইংরেজি জানে না বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করা পণ্ডিতদের মধ্যে আপনি যারা আরবিতে এমএ পাশ করছে আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি উনি বলে আরবি আমি একটু পড়তে পারি আর কি 
বলতে পারি না তো আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যখন আমরা বাংলা ভাষার মর্যাদাটাকে প্রতিষ্ঠা করছি না এক সময় আমরা মাদ্রাসাওয়ালার বিরুদ্ধে যেটা বলতাম যে তারা শিক্ষার মাধ্যম উর্দ্ধ করেছে কেন আমরা আবার শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি করছি এটা কিন্তু উন্নতি হচ্ছে না অবনতি হচ্ছে কিন্তু তাদের এটা বোঝানো মুশকিল প্রত্যেকে মনে করে তার মা বাবা ছেলে মেয়েদের উন্নতির জন্য এই যে ধানমন্ডি গেলে আপনি সারাদিন মায়েরা বসে থাকে এই বাচ্চাদের স্কুলে দেওয়ার জন্যে আমাদের অচত দরকার ছিল বাংলায় উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এখন আপনি নিম্ন শিক্ষা থেকেই বাংলা তুলে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শিখবে ইংরেজির সাথে চীনা জাপানিও শেখা উচিত বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কিন্তু সেটা তো শিক্ষার বিকল্প নয় এই জিনিসটা আজকে আমাদের যাকে বলা হয় আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজ আমার ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এখানে কোনো বক্তৃতা দিতে আমি আসি নাই ধনতন্ত্রের মধ্যেও কিন্তু বাংলা ভাষাকে স্থান দেওয়া যায় চো আর কি বলবো এখন বলেন স্যার একটু শিক্ষা ব্যবস্থার থেকে যদি শিল্প সাহিত্যের দিকে চলে আসি তা আহমদ সফা এক ধরনের আশা রেখে গিয়েছিলেন এবং তার লেখাতেও বলেছিলেন তিনি যে আমি স্যার যদি একটু কোট করে শোনাই বলুন যে সামন্ত সমাজের কোনো স্থান যদি থাকে থাকবে স্মৃতি হয়ে কখনো তা প্রধান ধারা নয় তার প্রধান ধারাটি হবে এদেশীয় হলেও আন্তর্দেশীয় বাংলাদেশের মানুষ হয়েও হবে সর্বমানুষের এই ধারাটি এখন প্রমত্তা পদ্মার মতো ফুলে ওঠার কথা এবং এই ধারাস্রোত অবগাহিত হয়ে বাংলার এই অংশে জন্ম নেবে নতুনকালের রবীন্দ্রনাথ নতুনকালের বিদ্যাসাগর নতুনকালের জগদীশ চন্দ্র বসু এবং নতুনকালের নজরুল ইসলাম এটাও স্যার তিনি আপনার ওই বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যাসে লিখে গিয়েছিলেন একেবারে শেষ এটা শেষের দিকে যে আমার মনে আছে আচ্ছা আরেকটা কথা বলে রাখি আহমদ সফার বইটা পত্রিকায় যেভাবে বেরিয়েছিল জি স্যার ঠিক সেইভাবেই আমি নতুনভাবে সম্পাদনা করেছি আচ্ছা এটা বেরোবে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে এটা কি স্যার এই বইমেলাতে এই বইমেলাতে হবে না একটু পরে হবে কিন্তু আমি কাজ করছি আমি ওই পত্রিকা থেকে গণকণ্ঠ থেকে হুবহু যেমন ছিল সেটা উদ্ধার করেছি সতেরো কিস্তি পুরো উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেইটা সম্পাদিত হয়েছে এখন বেরোবার একটু অপেক্ষায় আছে একটু নামধামগুলিও থাকবে হ্যাঁ নামধামগুলিও থাকবে এখন এই যে বইমেলা হচ্ছে বইমেলার আয়তন বেড়েছে আমার মনে হচ্ছে যাদেরকে আমরা সংরক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী বলি তাদের মতামত বলছি যে দশ বছর আগেও বাংলা একাডেমির মেলা বাংলা একাডেমির চত্বরের মধ্যে সীমিত থাকতো তখন কোনো কোনো প্রকাশক কোনো কোনো লেখক বলতে কি এটাকে একটু বাইরে বাড়ানো যায় না তখন তারা বলছে না তাহলে এই মাঠের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে একটু দক্ষিণে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ সেইখানে ঢাকা আন্তর্জাতিক বই মেলা হতো যেন দুই হাজার সাত সনে হয়েছে ছয় সনে হয়েছে আমি নিজে গিয়েছি কত বড় করে হতো বাংলা একাডেমি সেখানে যেতে অস্বীকার করেছে কারণ এটা বাংলা একাডেমির পবিত্রতা নষ্ট হবে যুক্তির মানে এটা বলে দুর্জনের যে ছলের অভাব হয় না তার একটা প্রমাণ আর কি এখন তারপরে যখন জায়গা হচ্ছে না সরাদ্দি উদ্যানের সম্প্রসারিত করলো তখন সেই পবিত্রতা কোথায় গেল বাংলা একাডেমি আবার সেন্সরের কাজ করতেছে এটা তো বাংলা একাডেমির চাকরি নয় মেলা কর্তৃপক্ষের চাকরি নয় কাকে দোকান দেবেন কাকে দোকান দেবেন একটা স্টল দেখলাম বরাদ্দ বাতিল করলো হ্যাঁ এই যে বাতিল করেছে এটা আমি বলে ঘোরতর অন্যায় এই জন্য যে তার যে একটা বা দুটো বই সম্পর্কে আপনার নিষেধাজ্ঞা আছে আপনি ওর ওপর নিষেধাজ্ঞার জন্য আদালতে যাবেন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন বিচার করে এই বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া দরকার সেটা তো দেশের প্রচলিত আনিয়ে দেওয়া সম্ভব অমুক বইটিকে আমরা বাজেয়াপ্ত করলাম কিন্তু ওই একটি বইয়ের জন্য ওই প্রকাশনের ছয়শো বই আছে প্রকাশিত প্রকাশিত বই এবং প্রকাশিত তো সেগুলোকে আপনি বিক্রয় করতে দিচ্ছেন না এটা কোন বিবেচনায় আর তদুপরি বুদ্ধিজীবীর আরও একটা সমালোচনা করছেন বাংলা একাডেমি একটি সাহিত্য শাসিত প্রতিষ্ঠান বলে আমরা জানতাম এইটা উনিশশো বাহান্ন সনের ভাষা আন্দোলনের দাবির অংশ ছিল চুয়ান্ন সনের নির্বাচনে যে একুশ দফা ছিল তার একটা দফা ছিল একটা বাংলা একাডেমি করতে হবে সেই বাংলা একাডেমি হয়েছিল উনিশশো পঞ্চান্ন সনে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ছিলেন এটা প্রথম পরিচালক মানে প্রজেক্ট ডিরেক্টর তারপর কয়েক বছর পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার করে বাংলা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন একাডেমি দুটো মিলে বাহাত্তর সনে এখন বড় বাংলা একাডেমি তার প্রমাণকে আগে বলা হতো পরিচালক এখন বলা হয় মহাপরিচালক ডাইরেক্টর থেকে ডাইরেক্টর জেনারেল তো এই বড় প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা কত কিছু আশা করেছি এখন এটাকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তরে পরিণত করা হয়েছে কার্যত তার প্রমাণ এবার যে আমন্ত্রণপত্র ছাপানোর জন্য সেখানে দুবার ছাপাতে হয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের লোকও থাকতে হবে এবং আরেকটা হলো কি বাণিজ্যিকীকরণের চূড়ান্ত হচ্ছে কারো কারো কাছ থেকে টাকা টাকা নিতে হচ্ছে বাংলা একাডেমিকে তার মানে সরকারি টাকাটা যথেষ্ট দিচ্ছে না মেলা আয়োজন করার জন্য সেখানে বিকাশ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের লোকও ছাপাতে হচ্ছে মানে দেখাচ্ছে কি এটা বাংলা একাডেমির মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় যদি কেউ টাকা দুভাবে দেওয়া যায় আপনার বিজ্ঞাপন দেওয়ার শর্তে টাকা দেওয়া যায় আর তাহলে কি আপনার নামটা বিজ্ঞাপনে থ
কাজী মোহাম্মদ মঞ্জুরে মাওলার নাম স্মরণ করছি ইনি একজন সরকারের তৎকালের যোগ্য সচিব ছিলেন ইনি যখন আশির দশকের কথা হচ্ছে বাংলা কেমন মহাপরিচালক হয়েছিলেন বাংলা কেমন অনেক বই বেরিয়েছিল বইয়ের মান নিয়ে বলছি না আমি তার কর্মতৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল কারণ উনি সরকারি কার্যকলাপটা জানেন দক্ষ অফিসার এখন মারা গেছেন আমি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলছি আবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এবং কবি সাহিত্যিকেরা যখন বাংলা কেমন মহাপরিচালক হন তারা সবসময় খারাপ আচরণ করেন মানে তাদের সাহস থাকে না তাদের হাঁটু কাঁপে সরকারের সচিবদের সামনে গিয়ে মানে অত একাডেমির মর্যাদা তুলে ধরতে হলে যে দাঢ্য দরকার লোভী মানুষ হলে দুর্নীতিবাদ মানুষ হলে যেরকম ভয় পায় তারাও সেভাবে ভয় পান তাহলে আমি কি ধরে নেব তারা লোভী এবং দুর্নীতিবাজ আমি তো জানি তারা ভদ্রলোক এইভাবে বাংলা একাডেমি এখন একটা সংকটে পড়েছে তার বইমেলা আয়োজন করতে গিয়ে তার বছরের সমস্ত উদ্যম শেষ হয়ে যায় একাডেমির যে কাজ গবেষণার কাজ প্রকাশনার কাজ বিদ্যা এবং শিক্ষার উন্নয়নের কাজ সেটা থেকে তারা অনেক দূরে সরে যান এটা অত বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তারা পুরস্কার দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে বাংলা একাডেমির কাজ তো পুরস্কার দেওয়াই হয় পুরস্কারটা ঘোষণা করার জন্য তারা এই একুশে ফেব্রুয়ারির মৌসুমকে গ্রহণ করেন বই মেলার জন্য গ্রহণ করেন যেন সারা বছর আর বাংলা একাডেমি কিছু নাই আমরা আলোচনার প্রায় শেষে চলে আসছিলাম একটা আগ্রহের কারণেই আপনার একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে চলে যেতে যাচ্ছিলাম যদ্যপি আমার গুরুতে সারা আপনার সম্পর্কে কিছু লাইন পাচ্ছিলাম আমি যদি স্যার একটু মনে করিয়ে দিই যে সেখানে আহমদ সফা আপনার সম্পর্কে লিখেছিলেন যে সলিমুল্লাহ খানের বয়স আমার চাইতে অন্তত পনেরো বছর কম সে রাজ্জাক সাহেবকে মানে স্যার জাতীয় অধ্যাপক রাজ্জাক স্যারকে নিয়ে নির্জলা বকাছকা করে আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছিল বইটি পড়ে শুধু আমি নই রাজ্জাক স্যারের ঘনিষ্ঠদের অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সলিমুল্লাহ খান পুস্তক রচনা করেই বসে থাকেনি এক কপি নিজের হাতে লিখে বাড়িতে কি উপহারও দিয়ে এসেছিল তো এরপরে রাজ্জাক স্যারকে আহমদ সফা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনি বইটি পড়েছেন নাকি আহমদ রাজ্জাক স্যার তার সেই ঢাকাইয়া ভাষা উত্তর দিয়েছিলেন যে হ পড়েছি তাতে কি হয়েছে ছেলেটার তো ট্যালেন্ট আছে হ্যাঁ তো কিছু করার ক্ষমতা আছে তো স্যার কী নিয়ে আসলে রাজ্জাক স্যারকে আপনি লেখে ফেলেছিলেন একটু জানবার আগ্রহ এখানে কথা হচ্ছে আমার একটু গুরু বন্দনা করতে হয় আহমদ সফাও বড় মানুষ কিন্তু মুনিদেরও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয় ওনার লেখা আপনি যেখানে উদ্ধৃত করেছেন তার আগে পেছে আরও কথা আছে জি স্যার এটা হচ্ছে আব্দুর রাজ্জাক সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন উনিশশো আশি সনে আচ্ছা হ্যাঁ তো সেটা পরে কয়েক মাস পরে বই আকারে বের হয় আমি ওই সময় এই বইটার একটা সমালোচনা লিখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পত্রিকা বের হওয়ার কথা ছিল ডাকসু একটা পত্রিকা বার্ষিকী বের করে তার জন্য আমি ওই বইয়ের রিভিউ লিখেছিলাম তো যে কোনো কারণে ডাকসুর পত্রিকা বের না হওয়ায় আমাদের নিজেদের একটা পত্রিকা ছিল যার ইংরেজি নামের জন্য আমি এখন একটু লজ্জাবোধ করি নাম ছিল প্র্যাক্সিস জার্নাল নামে মনে হবে ইংরেজি আসলে বাংলা পত্রিকা ওইখানে এটা ছাপা হয়েছিল তারপরে এটা বই আকারে তিরাশি সনে বের হয় আমি আমেরিকায় গিয়েছি উনিশশো ছিয়াশি সনে তার মানে আমি বইটা প্রকাশের তিন বছর পরে আমেরিকা যাই আমি সব একটু ভুল করে লিখেছেন মুনিদেরও মতিভ্রম হয় যে সলিমুল্লাহ খান আমেরিকা যাওয়ার পরে যেন বইটা লিখেছেন এরকম মনে হয় পড়লে তা নয় আগেই এইটার বিষয় ছিল রাজ্যাক সাহেবের বক্তৃতার বিষয়টা দেখেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে আসে কাশে শোনে জেনারেল জিয়র রহমান তখন দেশের শাসন আছেন মানে তখন সামরিক শাসন রাজ্যাক সাহেবের বইতে সামরিক শাসনের কড়া সমালোচনা আছে এবং অন্যান্য বিষয় আছে আমি রাজ্যাক সাহেবের প্রশংসা করে লিখেছি পঞ্চাশ পৃষ্ঠা আর পঞ্চাশ পৃষ্ঠা তার যেগুলি আলোচনা করেন না সেগুলো একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা লড়াই চলছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের গণ সংগ্রাম অথবা বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে সেইটা নিয়ে রাজ্যাক সাহেব কোনো আলোচনা করেন নেই তা আমার একটা আমার ওই প্রবন্ধে দশ এগারোটা অধ্যায় আছে শেষ অধ্যায়টা ছিল এটা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধ আমি হচ্ছি জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্য একজন সত্যিকারের জাতীয় অধ্যাপক হতেন তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধটা কেন হচ্ছে এবং এই যুদ্ধ কী করে থামানো যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যা লঘু জাতি যাদের বলা হয় তাদের যেন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এই ব্যাপারে তিনি কিছু বললেন না এই টাইপের সমালোচনা আমি করেছি স্যার আপনি যে লেখাটি লেখেছিলেন সেটি কি এখন পাওয়া যাবে হ্যাঁ এটা বাজারে আছে বইটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থার চালচিত্র আপনার অবগতির জন্য বলি বইটা প্রথম বের হয় উনিশশো তিরাশিতে দ্বিতীয় সংস্করণ উনিশশো তিরানব্বইতে তৃতীয় সংস্করণ দুই হাজার তিনে দশ বছর পর পর এখন আরেকটা সংস্করণ বিশ বছর দেরি হয়েছে স্যার কোন প্রকাশনায় বইটা পাওয়া যাবে এইটা সেই প্রকাশকের নামও আমি ভুলে গেছি আচ্ছা বুঝতে পারছেন কারণ এই দেশের প্রকাশকরা বই প্রকাশ করার পর তার যোগাযোগ রাখে না হ্যাঁ বোধহয় এটার নাম যেন অনার
ওইটার নাম ছিল প্র্যাকসিস অধ্যয়ন সমিতি নামে একটা সংগঠন থেকে যাও এই বইয়ের উপরে ভিত্তি করে আহমসাফ আমার উপরে রেগেছিলেন এবং তার সেই করে কি স্যার মিটমাট হয়েছিল বিষয় না না মিটমাট কিছু নুনি বলছেন তুমি আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে লিখেছো না কিন্তু আহমসাফ কখনো বলেন নাই আমাকে যে আমি কোন কথাটা ভুল লিখেছি আচ্ছা না আমার সমালোচনা ছিল কি বাংলাদেশ এখন একটা শীঘ্র দ্বি জাতির মতো বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে ধনী দরিদ্রের আহমসাফার সম্পর্কে আমি যে কথাটা বলেছি আব্দুর রাজ্জাক সম্পর্কে সেটা বলেছি আব্দুর রাজ্জাক বলছেন বাংলাদেশ এখন দুই জাতি হওয়ার দিকে ধাবিত হয়েছে আমার বইটা ঠিক দু ভাগ ছিল প্রথম ভাগে বলেছি এই পর্যন্ত রাজ্যক সাহেব যা বললেন তা ভালো রাজ্য সাহেবের প্রথম রাজ্য নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সমস্যা হবে পানি সমস্যা এই জন্য ফারাক্কা সমস্যা থেকে উনি ফারাক্কা নাম উল্লেখ করেননি কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন একটা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার পানি সরবরাহের উপর স্যার আমরা আলোচনাটা শেষ করতে যাচ্ছি আমি শেষ করলাম দ্বিতীয় ভাগে আমি বলছি এতক্ষণ আমরা শুনলাম অবদাগু আব্দুর রাজ্জাক যা বলেছেন তা দ্বিতীয় ভাগে আমি বলছি এখন তিনি যা বলেন নাই আমি তা বলি যেন উদাহরণস্বরূপ আলু চট্টগ্রাম সমস্যা এইটাকে যদি বকাঝকা বলেন এটা একটা প্রীতিময় শব্দ হয়তো স্যার হতে পারে যেহেতু তিনি ওই বলেছেন যে যদ্যপি আমার গুরু সুরিবারই যায় তথাপি ধার নাম নিত্যানন্দ না তারপরে আমি মনে করি আমার সফা এবং আব্দুর রাজ্যের দুজনের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে আমি ঋণী কিন্তু ঋণী মানে এই নয় যে তাদের ভুল কথাটাকে শুদ্ধ বলবো আমি আমি মনে করি আবারও পুনরাবৃত্তি করেই বলি মনি নাঞ্চ মতি ভ্রম সংস্কৃত একটা প্রবাদ আছে ইংরেজিতে বলে একটু এয়ার ইজ হিউম্যান ভুল করা মানুষের স্বভাব মুনিরাও ভুল করতে পারেন আব্দুর রাজ্জাকের উপরে বই লেখার জন্য আমি অনুতপ্ত নই আমি মনে করি আমি সঠিক কাজটাই করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল বাইশ তেইশ বছর ওটাই কিন্তু ঘটনা চক্রে আমার দ্বিতীয় বই এর আগে আমি একটা কবিতার বই লিখেছিলাম সেটা আরেকদিন আলোচনা হবে স্যার যদি এই বইমেলা আপনার কি বই আসছে একটু আচ্ছা বইমেলাতে এবার আশা করি আমার দুটো বই আসবে একটার বইয়ের নাম রেখেছি একটু কঠিন ঠাকুরের মাছন ন্যায় আচ্ছা ঠাকুরের মাছন ন্যায় নিচে আছে আরেকটা উপসের নাম ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো সাতাইশ সনে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ডিসেম্বর মাসের বিশ তারিখে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতার মধ্যে অনেক খারাপ কথা ছিল তার মধ্যে একটা ছিল আজকালকাল অনেক কবি দেখি রক্ত শব্দটার জায়গায় খুন লেখে নজরুল ইসলাম দেখেছিলাম উদিবেশে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন এই ধরনের খুন শব্দ ব্যবহার করাটা সাম্প্রদায়িক আমি রবীন্দ্রনাথের কথাতে রবীন্দ্রনাথকে জবাব দিয়েছি যে ভাষা শিক্ষায় আপনি যেটা বলছেন সেটাই সাম্প্রদায়িক ওটা নয় বাংলা ভাষায় খুন শব্দ চলে রক্ত অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলে না হত্যা অর্থে চলবে অমুখে খুন করেছে কিন্তু আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার আমার রক্তে এটা চলবে না নজরুল ইসলাম বিনয়ের সাথে দশ দিন পরে তার জবাব দিয়েছিলেন নাম দিয়েছিলেন বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ সেখানে তিনি বলেছিলেন নজরুল ইসলাম বলছেন রবীন্দ্রনাথ একসময় আমি যখন জেলে ছিলাম আমাকে একটা বই উৎসর্গ করেছিলেন বসন্ত নাটিকা বিখ্যাত প্রবাদ আপনারা জানেন রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করেছিলেন কবিকে বলেছিলেন কি গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক আওয়ার লিটারেচার ডিমান্ডস ইউ তুমি অনশন পরিত্যাগ করো আমাদের সাহিত্যে তোমার প্রয়োজন আছে সেই লোককেই মাত্র চার বছরের মাথায় রবীন্দ্রনাথ গালিগালাজ করলেন নাম না নিয়ে তখন তিনি উত্তর দিয়েছেন বড়র পীড়িতি বালির বাদ ওই ভাষা শিক্ষা সম্প্রদায়টা ছাপা হয়েছিল এই নামে কবির অভিভাষণ নামে তখন দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদ বলে একটা পরিষদ গঠন করেছিলেন সেই বক্তৃতায় তারপরে নজরুলের লেখা বার হওয়ার দেড় মাস পরে প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্ম নামে আত্মশক্তি নামক এক পত্রিকায় এর উত্তর দিয়েছিলেন উত্তরের নাম ছিল বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা আমি এই তিনটা প্রবন্ধের পর্যালোচনা করে একটা প্রবন্ধ লিখেছি আমার প্রবন্ধের নাম আমি ছাপাওয়ার সময় নাম দিয়েছিলাম ভাষা বিষয় সমাজ রবীন্দ্রনাথের সাধনা আচ্ছা পরে দ্বিতীয় চিন্তা করেছি লেখা তো পরিবর্তিত হয় ঠাকুরের মাছনের শিরোনাম দিয়ে নিচে লিখেছি ভাষা শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা এটা মধুপুক নামক একটি প্রকাশনী প্রকাশ করছি আগামী প্রকাশনীতে পাওয়া যাবে আরেকটা বই আমার বেরোচ্ছে শেষ করি এটা দিয়ে এই বইয়ের নাম দিয়েছে উৎসর্গ মানে গত এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আছে এই প্রবন্ধের নাম হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মানে নিজের লেখার প্রশংসা নিজে করছি এই জন্য যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর একটা সমালোচনা আছে এটাতে সেই লেখাটার নাম হলো বাংলার রেনেসাসের পরিণতি আচ্ছা বাংলা রেনেসাসের পরিণতি মানে কলকাতায় উনিশশো ছেচল্লিশ সনের ষোলোই আগস্ট যে দাঙ্গা হয়েছিল অর্থাৎ ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে বা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসের উপর যে কলকাতার গুন্ডারা আক্রমণ করেছিলেন সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন সাতাশ আঠাশ বছর বয়স্ক যুবক তিনি লড়াই করেছিলেন হাতে ইট লাঠি নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে সেই বিবর
তিনি যেমন বাংলাদেশের অভিসংবাদিত নেতা ছিলেন একত্রে সাতচল্লিশ শুনে তিনি ছোট কাট হলেও পাকিস্তান আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন ওই কথাটা ওই এলাকায় আছে বাংলার রেনেসাসের পরিণতি হচ্ছে শিরোনাম ওগুলো হচ্ছে কি শেখ মুজিবের স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে এই এইটা সহ আরও বহু স্মৃতিকথা বারোটা প্রবন্ধ নিয়ে বইটা বেরোচ্ছে ওইটার নাম হচ্ছে উৎসর্গ আর উপশিরোনামটা বেশি ইন্টারেস্টিং উপশিরোনাম হচ্ছে কি পরিবার প্রজাতি রাষ্ট্র শেষ করছি আজকের মুক্তমঞ্চ অনুষ্ঠানটি যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ